又走到八十里啊！有什么快报？福建六百里急奏，已地址查停。啊。念吧，臣水师提督施琅叩拜皇上。入夏以来，福建沿海气候反常，封信酒后不至，不宜水师出战。臣等正加紧准备，臣叩请皇上将原定平台日期顺延三十天，以待封信起战机制即拔毛出海。不准。明珠啊，臣在，你就在这个亭子里密道严旨，告诉他们台湾必须在八月三十日之前攻破。另外，密完之后马上发出去，限五日必须即到。这起驾吧。撤撤撤撤撤撤撤撤！皇上还惦着福建的事。十郎要朕甩开姚启胜。朕就让姚启胜去丁忧，侍郎要专攻专权，朕也肯给他。可事到如今，却说什么封信不至，朕多少知道一点。行海之船只要舵弓高明，蓬帆得当，可用东西南北风。皇上为什么非要在八月三十日前收服台湾呢？哼，这一点朕谁也没有告诉。朕不是要亲近明孝陵吗？日子就定在九月九重阳节那天。朕想让十郎他们在重阳节那天把正经的响表送至南京，朕要在朱元璋的墓前亲自宣布，朕光复台湾了将军，哦，巡抚大人又来了。石将军，水师何日出海啊？<笑>你是一日一催呀、啊。石将军如果再拖的话，我就一日三催了。再等几日，我估计风信快来了。即使风向不顺，也要辗转出海，迂回用兵啊。但是那样一来，有利于刘国轩攻我，不利于水师攻台，胜算必会大减呐、啊。哦。天哪！我说你看也看不明白，天意从来高难问。你们在家丁忧跑这儿来干什么？来和你谈一谈。谈什么？谈什么？哎，谈谈皇上。皇上。侍郎啊，康熙这样的皇上，雄才大略，继往开来，几百上千年才会出一个。他要的，不仅是拿下台湾。他还要借台湾拿下全部前朝一民一臣的心，这甚至比一个台湾更重要，你知道吗？皇上要在重阳节那天，在明孝陵前亲自宣布台湾光复，这意味着大清远胜于大明，康熙远胜于明太祖啊！那好啊，给我封吧。哼，我实话告诉你。如果你再按兵不动，恐怕要拿你祭旗了。姚启胜，收拾天下人心，那是皇上的事儿，是你们这些朝廷大员的事儿。我海霹雳不懂这些，我只管打仗，要打就得打胜仗。封信不来，我就绝不出海。要杀要剐，听凭皇上。我不会拿弟兄们的鲜血染我的红顶子。呵呵姚都，找我何事啊
请奉旨，连夜组织行刑队。帝王帝，你准备应变吧。要多，这、这、这是皇上在黄河大堤上以太子姬贝为案亲自书写的。遵旨。原地待命。是。他就在两百里外，一个时辰以内必然吹到。封信来了，封信来了。哎，你们什么人？啊，他们是我的部下。传王的将令，所有水师官兵全部登船，背着个立单。快，封信来了。京都的将领没听见吧？快，全部登船，全部登船。战绩到了，此大风将连续刮五天五夜，助我们横跨台湾海峡，直至澎湖列岛。本都在临行之前，皇上亲赐了五十枚铜钱，用以占卜胜负。大家看，此次海战如果全胜，则仰面朝上；如果失败，则阴面朝上。如果不胜不败，则阴阳各半。大家看，哎呀，哎呀，都是字，哎呦，都是字，你们都看见了，全部是字。哎呀，皇威浩荡，此战必胜，必胜，必胜，必胜，必胜，必胜。来人。将此案抬去，让每条船每个兄弟都看一看。哎呦，哎呦，真是！胖子，不是没铜钱，真不是富，全部是仰面朝上。怎么会这么巧？五十枚钱全部仰面朝上，当然会，因为正反两面都是仰面的，跟姚老师学的。准备起锚！哎，等等我，等等我！哎，哎，别起锚！哎，等等我！哎呀，哎，哎，把木板撤掉！哎，别起锚啊！哎，您呐，还是接着丁忧吧啊！皇上令本将专征专权，没您什么事儿啊！哎，是是是是是了啊！哎，呃，老师我为了收复台湾。三年寝食不宁，祖坟都叫人挖了。不准上船！为什么？你不懂海事，本将船上不用一个无用之人。我去摇橹啊，添个猴还添三分力呢。啊！密旨呢？密旨，拿着。
撤板。来来来来来，那卤呢？拿卤来，这。嗯，拿着。哎呦，舀卤去吧。起锚，快！率南京文武成功，叩见皇上。平身，平身，东亭啊，朕想你啊。奴才日日惦记着皇上，时时遥祝圣功康健，老祖宗万寿无疆啊。起驾前，老祖宗说了，小卫子如果有了孙儿，让他建一个进宫，和皇孙们一块读书。谢老祖宗隆恩。禀皇上，这是福建李光地六百里急奏，半个时辰前刚刚递到。念吧。臣李光地叩报皇上，康熙三十二年七月十日，封信州至战机突现，施朗姚启胜率全体水师拔矛起航，出征台湾。好啊，好啊，这是南京城给朕最大的一个礼物。天威浩荡，此役必一举获胜，皇上就在南京城候着台湾的喜讯吧。吾皇万岁。因而，明太祖定都于金陵，南京的前朝一民，至今十分敬重朱元璋。啊，邓婷啊，朱元璋的明孝陵你守护的如何了？按君王陵寝例，四十八节，按例祭祀，护林兵俑也都是前朝的世袭亲兵。好，明朝的十五个皇帝里头，朕最佩服的吧。是朱元璋，最同情的是朱由检。朱元璋嘛，从一个放牛娃做上了皇上，了不起啊！这朱由检嘛，虽说是呕心沥血，但也没保住江山，最后遗恨千古啊！哎，真是名不虚传呐、啊！金陵行胜，藏龙卧虎啊！吾皇继往开来，雄视无尽。邓<笑>婷啊，朕这次前来可要当一回债主，向你讨债来了。奴才静听皇上吩咐。光复台湾以后，朝廷更需要银子。你可答应过朕，说三年能够筹集三千万两军饷，年底就满三年了。差事办得怎么样？禀皇上，东南四省税负沉重。再加上三年来的近海困岛，奴才的差事办得万分艰难。奴才呕心沥血，才筹得两千六百万两。<笑>真是，真是难为你了啊！既不让你盘剥百姓，又不让你贪污受贿，哎，让你筹集三千万两饷。难为你了，奴才辜负了皇上的重托。东亭，你记着，再难也难不过收复台湾呢、啊。啊啊啊！是，是是。嗯、末将天普拜见荣娘娘。天普将军，辛苦你了。娘娘辛苦。说句犯忌的话，皇上到哪儿啊，哪儿就不得安宁，哦、对吧？皇上驾到，那是奴才们的福气，末将理应护驾。这一带叫太平门吧？是。这个地名挺吉祥的。啊，皇上太平，太平皇上。可是我怎么看不见百姓呢
。呃，有啊，呃，那些卖茶叶蛋的、抬轿子的，都在街上站着呢。站着是站着，可是都没有生意。呃，呃，别娘娘，太平门一带原本人烟稀少。去年我南下探亲，就在这总督府上住过几天。那时候这太平门热热闹闹的，而现在呢？街上那些轿夫卖茶叶蛋的，我瞅着怎么都像是当兵的办的。呃，娘娘恕罪，为保皇上太平，末将把他们都牵走了。啊，你们呐，太过分了！皇上要是知道你们这般扰民，会大动肝火的。娘娘，容娘娘，皇上面前万望娘娘周全呐、啊。朕想问问奴才。办差不利，皇上赐罪。但是，请皇上放心，奴才年内定筹足三千万两。啊，那你怎么筹啊？啊，皇上，奴才总归有办法就是了。嗯，朕不放心，总是要问问。奴才祖上的旧宅价值八十万两，奴才还有些薄田，价值三十万两。呃，奴才做总督八年，攒下了三千两银子。别说了。你那房子和地都是顺治皇上赏给令尊大人魏承默的。魏承默去世不到十年，朕就要逼着你卖祖业吗？再说，这四省海关总督是全大清最肥的总督，你八年做下来才攒了三千两银子，就冲这，朕也为你高兴。奴才愧对皇上了。呃，朕给你出个主意。朕驾行南京城，朝廷已经给南京府拨了二百万两银子，这笔专款你不用花在朕身上，你全部打入军饷。朕在南京的花销全部自理，不用你的一文银子。皇上，使不得呀。还有，你不是给朕造了一座行宫吗？等朕走了以后，你立刻把它卖掉。它能值多少银子？一百万两。一百万两。那就卖他两百万两，啊！朕住过的房子嘛，又有龙威，又有福气，让江南富豪去买，那不乐死他们了？你告诉他们，谁买这个宅子，朕将给他提一个大匾，这样你的四百万有了，三千万不也就齐了？啊！让皇上劳心，奴才罪过，就这么办。参见总督大人，听令。田伯，立刻密调两千龙骑兵，包围紫金山、明孝陵，定要围个水泄不通。搜，一草一木不得放过。我们一直在城里用心，却忽略了城外。这，大人，您担心那三门红衣大炮藏在紫金山？皇上九九重阳那一天要祭明孝陵，我担心那一天三门红衣大炮会突然冒出来。朝纪灵的皇上开炮！格力，立刻带些精兵，着便衣探查一下南郊的栖霞山，那儿也是一处名胜啊。皇上既然会去紫金山，保不准哪一天行动，又会游览栖霞山。此外，其他名胜古迹，稍后也得一一探查清楚。提醒没有？下官领命。大家听着，每棵树、每根草、每块石头，都给我砍上三刀，定要滴水不漏。走，走，快，快，快点，快点！快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快点，快啊，大人，整个紫金山都搜遍了，没有发现任何的可疑之处啊。明孝陵呢？搜得更细啊，只差没把地宫打开了。这可怎么办呢？还有什么地方呢？大人，以末将看来，只有一种可能。说，那三门红衣大炮确实不在南京城。他们早运到福建去了，水师那帮小子在讹我们呢。但愿如此吧
。哎呦喂，<笑>我的硬空大师啊，大师啊！葛大人，你这是干什么？要跪菩萨在那儿，要拜到那儿拜去。大师啊，求您说个实话，那三门红衣大炮是不是你们盗走的？大人是不是撞上了魔杖？这儿是寺庙，你们盗走了红衣大炮，妄图谋害皇上。贫僧是化外之人，身是行将就木之身，绝不会碰任何兵器的。大师啊，大师，我求您说个实话。万一皇上不测，南京的所有的官员都无生路，你这栖霞寺也会化作坟土，满寺僧人都将被千刀万剐呀！贫僧说的是实话，本寺并没有什么红衣大炮，贫僧愿对西天佛祖发誓，如有虚言，必遭天谴。三门红衣大炮都已安置妥当，隐蔽的严严实实，绝不会被发现。曹宝僧图遴选完备，都是武冈善战之人。佛祖料定，康熙将在九九重阳节那天祭奠皇陵。卫东亭总督在南京下令。要聘请十八位高僧临场诵经，到时候我会在高僧队伍里，你们只管发炮，直至将所有大门全部射尽。印空，愿与康熙同归于尽。哎，东亭啊，朕这一来，把你全家都击跑了，这叫鸠占血巢。<笑>看皇上说的，奴才这巢子，包括奴才的一切，都是皇上赏的。皇上下榻寒舍，奴才高兴还来不及呢。<笑>你要是说话越来越谦恭了，是不是官儿做大了，胆子小了？<笑>当年你和苏马给朕顶得一愣一愣的，啊，朕还是喜欢那时候。年轻的时候，奴才讨厌规矩，这上了岁数啊，自个儿往规矩里钻。你在下边置身宫外，冷眼看京城，想必看法不一样。多少知道一些。今儿没外人，你跟朕说说心里话，对朕不要颂扬，对自己不要称奴才。皇上，老臣……哎，什么老臣呢、啊？你不老啊？臣有稍许担忧。说，臣在京外担着差事，但是多年来，所向和名相对臣都是书信不断，贫送秋波的。令臣很不好意思啊！人家拉拢你，你不给人面子吗？皇上亲政二十多年了，这几乎是一代人的时光啊！皇上正当中年，春秋鼎盛，但是所向名相他们却渐入老境，树大根深。他们在皇上面前仍是奴才，但是在京外，在各省府道县，可尊贵的很呐、啊。几乎可以代天子行旨颁令。你是让朕吐故纳新？暂时不一定吐故，却可以纳新。江山代有人才出嘛。不吐故而纳新，这倒是个办法。朕也觉得那个六部有点针扎不进、水泼不进的味道。朕要是弄点新人来。砸砸他们的傲气！荣妃，你觉得东亭的话怎么样？臣妾觉得魏大人真是老谋深算呢。啊，谢娘娘夸奖。<笑>东亭啊，几位阿哥在下面的声望怎么样？啊，下头人都是交口称赞，阿哥们个个是国家的栋梁。<笑>你你不想说？就不要说。什么风向？可能是东南风吧。东南风，侍郎他们该到澎湖了。
赝品王，赝品王，赝品王，赝品王，讲，澎湖水师战败了。哎呀，完了，完了，完了，这么快就完了？末将该死。那侍郎声明我是战法避实近虚，竟在昨天夜里冒触礁风险突入港湾，将澎湖水师结为数段，个个歼灭。燕平王，还等什么？准备应战吧！姚老师，我，哦不，老姚，我可真是佩服死你了。昨天夜里你那不要命的战法，那可真是惊天地泣鬼神啊！干，老师，嗯，小意思，小意思。嗯嗯嗯，侍郎啊，嗯，我回去就给你写本书啊，书名我都想好喽，就叫这就叫《海霹雳侍郎》。啊，我得给你千古流芳啊！杨老师，好，干了，哎，这，怎么？这这，你看。你的战船呢？大火冲天，喷水不息。你们都走吧。请燕平王速速离岛，赴南洋暂避，以求日后东山再起。去哪儿呢？都城。都不成。本王哪儿也不去。本王就想待在台湾。燕平王，你是国姓爷唯一的血脉，你绝不能玉石东焚。快走吧，船就在下头等着呢。住嘴！镇南侯，本王命你带上全部的家眷，弃岛逃生。你呢？别管我。静儿啊！娘。静儿。娘。娘，你老人家怎么到这儿来了？娘，怎么你这儿娘就不能来？娘，看您说的，我不是觉得娘身体不好吗？有什么事儿有我吗？把台湾搞得到处是大人哭，小孩哭，到处是血腥味儿。娘的身体好得了吗？娘，儿不孝，让娘生气，儿罪该万死。金儿啊。你从小最听娘的话，怎么越大就越不懂事了？这一仗啊，咱不能打，不管他大明朝也好，大清朝也好，都是炎黄子孙，不能兄弟厮杀呀。只要咱们能太太平平的回福建老家，回养故里。也就算尽孝了
，你九泉之下的父王也就瞑目了。娘，您误会了，儿根本就不想打仗，只想陪您老人家平平安安的回福建老家呀。哦，金儿，快！我们快登船吧！啊，你老人家先登船，我这就送您去登船。好,好，你会来吗？会来，儿一定会来。娘的眼睛虽然看不见了，可娘的心里明白呀。五十多年了，终于回福建老家了。快！燕平娃，你也快走！你怎么还没走啊？燕平娃，你快走！哎呀，你走啊！哎呀，燕平娃，你你快走！燕平娃，快，快走啊！燕平娃，哎呀，西范兄。燕平娃，王几十年来对你如何？恩重如山。本王没有别的要求，你带着我的老母家眷，天涯海角，逃命去吧。遵命。送给黄毛贼，也不留给康熙大辫子。开炮！上密旨，嗯，你不是毁了吗？左秀统的毁了，右秀统还有一道呢。侍郎停旨。水师战船靠岸后，侍郎不准登岸，立即返京见将。分侯，领赏，赐爵。为什么？钦此。你说什么？为什么？侍郎啊，你的亲人都被郑经斩尽杀绝了，你这次登岸，势必上党复仇，以告慰亲人在天之灵。但是，如今台湾的军民都是大清子民了，皇上密令，不准妄杀一个人。我只想到黑椒崖上，望海叩拜，烧上三炷香，祭奠我的亲人，行不行？古人云。一日为师，终生为父，所以嘛，嗯，嗯，所以你的亲人就是我的亲人，我陪你一起去
兵大人，台湾诸岛顺利收复了。好，传命，援台粮草即刻起运。这。京城外每隔三十里就设驿站一处，并备有骏马，只要福建奏报一到，定能火速呈上。康熙皇帝爱新觉罗玄烨，锦拜明太祖洪武皇帝。洪武皇帝朱元璋，太祖出身布衣，聪明神武，抱济世安民之志，十五载而成帝业，一统海内。西汉之后，只未有也。主子放心，奴才确保太平。大清皇帝康熙，爱新觉罗玄烨，请以明太祖洪武皇帝为贤师，继往开来，造福天下。再拜。天下子民，台湾收复了，台湾收复了，吾皇万岁，万岁，万万岁！公元一六八四年，康熙皇帝收复台湾澎湖诸岛，完成了一统中华的大业。奴才恭喜皇上成千秋伟业。皇庭啊，现在感觉着做皇帝是真好。朱元璋，你看见了没有？大清远胜于大。你要是活着，朕真想和你聊聊。快点！快点！快点！快点！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！快！
，夹缝，严加搜查。还有，这地面一定要挖地三尺。大人，那边发现密室。